。桂林啊，你大学毕业都快三年了，好不容易考上研究生，你可得长个心眼啊！我听说你们学校有很多女研究生，学历高，家境好，哪个不比小黎强啊？你可别让小黎拖累了你啊！哎呀妈，你放心，小。现在小黎浑身上下哪里配得上？也就是我现在还看得上他，他还得感激我。男朋友考上研后，开始不断的嫌弃我。艾伯林，下半年的开题考试要不要一起报名啊？我记得你英语四级不是早就过了吗？我们说的不是一个东西，好不好？听不懂就不要乱插嘴。他学历表级没什么见识。让你们见笑了。哎，小黎，你是哪个大学毕业的呀？他呀，就一破三本，跟你们没有什么可比性。我也跟他说，当时辞掉工作一起考研，好好提升一下自己。结果呢，他就是不听，就知道手上的那个没有前途的破工作。上进心也没有。林，今天我们纪念日，你下课早点回来，我们出去吃。吃什么呀？纪念日有什么好过的？今晚和小鱼好吗？你最近怎么跟这个叫小鱼的走这么近啊？人家能辅导我学习，你会吗？他本科是九八五大学毕业，我们有很多共同话题，不像你，你有时间在这疑神疑鬼，不如想想怎么多提升提升自己。妈，您就放心吧，我就和他玩玩，没准备给他。要不是他现在能跟我交个房租、洗衣做饭、照顾，我早把他给甩了。妈，您放心，以后我一定给你找一个工资高、学历高的儿媳妇，再给你买个大房子。好好孝顺孝顺。既然你打心底看不起我，那我也就没必要给你面子。真真，你男朋友好厉害呀、啊，才工作一年就买上车了。哪有，这不是接真的上下班方便吗？一辆破车有什么好羡慕的？真真，自从你交了男朋友，感觉你皮肤都变好了。你跟我来。都是因为最近在吃这个小仙炖仙炖燕窝，最近熬夜赶项目，全靠它了。它没有添加任何添加剂，保质期只有十五天。我看周围很多人都在吃小仙炖呢。对呀，小仙炖是仙炖燕窝的开创者，是下单仙炖每周冷鲜配送到家的，新鲜又方便，满满一碗，特别浓稠，而且吃起来 Q Q 弹弹，十分清甜。来，你也吃一个。爱一个人是不是你最近在保养上面好舍得投入呀？没有啦，这是我男朋友给我买的，连下个月的都给我订好了。哎，果然呀、啊，好男友都是别人家的。你看你男朋友事业有成，对你又关心体贴的，又是小三顿又是车的，羡慕死我了。哎，行了行了，等我毕业了，有钱了，不是想买什么买什么。他那十几万破车我还看不上，就你，你连学费都是我给你交的，学费都交不起，更别提买什么好车了。你们先去。你这什么破工作呀？今天下班这么晚，我都要饿死了，赶紧找地方吃饭。今晚同事们要庆祝我升职三连，你自己回家随便做点。你升职这么大事我怎么不知道？我跟你们一起去吧。算了吧。我们聊的可都是专业上的事儿，你又听不懂，坐那多尴尬呀！赶紧回去，别给我丢人。哎，我说，不是你怎么回事啊？我回家开不开房门，房东告诉我你不继续租了，他这快递，你一天天怎么就是要乱花钱啊？我这不是刚升了职吗？就想着把那个小房子换了，搬到公司附近，这样我上下班也方便。不是，那你怎么不告诉我？正好，我也想换个大点的房子。不、哦、过你们公司离我学校那么远，我怎么上课？你误会了，我可没想让你也一起搬过来。你什么意思？你一个研究生听不懂吗？意思就是我要跟你分手。大家这么多情分，请问你要跟我分手？你凭什么呀？情分？那我就好好跟你算算这么多年的情。你辞掉工作考研的时候，房租、衣服、鞋，哪样不是我付的钱？还有你读研期间每次出去鬼混，每次不是跟我借的钱？以前是我太傻，为了你我省吃俭用。我现在要过新生活了，日子我会自己过，燕窝我会自己买。周柏林，离了你我会过得更好，反而是你。离了我，你什么都不是。所有的爱情应该是势均力敌，而不是你踩着我的肩膀到更高的位置，然后你将我抛弃。你好，我是来相亲
？是你？你们认识？认识认识。怎么又背着女朋友来相亲啊？前男友？前男友？前任？你们俩谈过恋爱？和前任恋爱两年，直到分开，朋友都不知道我们在一起。那怎么没有我们俩的合照啊？来拍一张。拍什么呀？这么有吗？这怎么能算呢？谈恋爱能不能别那么幼稚啊？你们先在吃着，我一会走的。我会知我不算为难。我是独生女，家里。郭林。小林。他是。他、呃、是我同事。你是来找我上台会的是吧？啊，等我一下，我出去啊，一会儿。你是不是在跟他相亲啊？咱俩都在一起两年了，你为什么还不告诉家里人、啊？我这不都是为了你？家境不行，工作也那么差，我现在告诉家里，家里能同意吗？我这不是为你争取时间，让你好好努力吗？你还在那指东西，行了，快上班吧，好，衣服给你。这么忙。谁啊你？你怎么来了？我刚下班回家，顺路来看看你了。胡林，这套垃圾你是不是？你怎么在这儿啊？呃，你别误会啊，我们家没钱坏了，让他过来帮忙看看。那个，你先坐，我去给你拿块西瓜。来，这西瓜。嗯，这西瓜是不是和刘莲放一起了？不串味了？有吗？哦，还真是啊，没办法，就是冰箱用久了就容易串味，用了好多柠檬柚子皮除味，光冰箱一个月得花不少钱。你怎么还买卫生巾啊？哦，可能是随手拿偷单用的。我家里平时也不来女生。哎，那个小林，你去完冰箱的话就先回去吧，别吃这些了，我去给你拿点柚子。在这儿呢。你看我这脑子，这我都能忘了。我跟你说了，别乱说话。你当然不知道了。因为柚子是我买了放的，卫生巾也是我的，我还坏的不只是冰箱，还有你这种人渣！我根本不是什么来帮忙，我是这个渣男隐瞒了两年的女朋友，不过现在是前女友，请你现在立刻离开我家！哎，听我解释，有女朋友还跟我相亲，渣男！没想到你是这样的渣男，不是关你什么事啊？是不是跟我分手以后你后悔了？离开你以后，我才知道一段健康的恋爱到底什么样。来拍个照，拍个照。哎，小林，你俩拍个照吧。啊，合照里面不是有吗？哎呀，那怎么能一样呢？好好拍啊，我还发朋友圈。Surprise！ 你们这是？你怎么连自己生日都忘了？这是我在青岛的朋友文福、浩林、佳瑞，这是我女朋友刘正啊！天天跟我们说她有一个漂亮又懂事的女朋友，真的是快让她烦死了！哎，别吃那个西瓜。放心，西瓜是新买的，冰箱我都换了，东西再也不用担心放坏了。你什么时候换的冰箱？还不是因为你老吃坏肚子，我就买了这款美的净味冰箱，它有 PST 智能净化，十九分钟快速净味，有效除菌。这里还有温室监控空间，囤货也不怕蔬菜水果容易坏。这冰箱容量是挺大的，但不怕存太多会过期吗？这不用担心，美的美君 A P P 会提醒我们食材什么时候过期，避免浪费，还能根据现有食材给我们推送合适菜谱。嗯，水果也没有串味，功能这么全，是不是很贵啊？不会，这是已经换新的。现在美的、京东双十一就换新很划算，点点评论区还有很多优惠呢。他哪敢乱花钱啊？巴不得早点攒钱娶你回家呢。<笑>这是这是我妈，非要来看看她为了儿媳妇。啊，阿姨好，您来了，我这什么又没准备？不用准备，不用准备，这是又漂亮又好看。对自己说话。哎，柏林，你怎么在这儿？这是谁呀、啊？啊，不，宝贝，他就一朋友，我们走吧。别误会啊，我是看我表妹和他相亲的。你是不是？我男朋友来了
你去过去。你要不要脸啊？他们怎么了？不知道，咱们走吧。没有公开的感情，就是在给别人留位置。见不了光的爱，从来不叫爱情。这些钱要数吗？当然。就几万块钱，我还能差你的？你别忘，你现在过了这么好的日子，都是因为我。你跟我分手，你等着后悔。好日子。怎么了？怎么了？一份爱失去了。你怎么才回来啊？手机也打不通。管那么多干嘛呀？说了你又不懂。那你吃饭了吗？我做好饭一直等你来着。你多大人了，吃饭还得我陪啊！哎、啊，你知道外面有多少人等着请我吃饭的吗？我不差你这一口。真是。曾多么哎，周总发达了以后也没换女朋友，这说明什么呀？说明周总有情有义呀、啊！哎呀，谁说不是呢？那个，周总啊，嗯，你看那笔钱，都是老朋友了，明天直接去公司找财务去。哎呀。那周总，我们那个订单，我合同准备好吗？哎呀，周总果然大气啊！你忘了他们以前是怎么对你的？现在看你有钱了，你懂什么呀？不让他来，他非得来，这一来就给我堵。说好了去看我爸妈的，机票我都订好了。公司还有年会，我看。谁笑着？你怎么没提前跟我说呀？那我赶紧改签，先陪你去年会。你去干什么呀？别人说什么你又听不懂。嗯，我把票退了，爸妈那儿等你有时间再去吧。不是，你到底让我去干什么呀？去听他们三番五次的念叨，当时怎么帮的我？不就给我几万块钱吗？我还得听他们一遍遍的催婚。行了，这里面有钱，拿钱自己买点东西回去就行了，好吗？别在这烦我。郑文明，你说什么呢你、啊？我一没有不良嗜好，二没有对不起你，你到底在闹什么？可你以前明明不是这样。少跟我提钱！你迫不及待撇清的以前，都是我最珍贵的回忆。我忘了。回来。怎么累成这样了？来，起来吃完晚饭再睡。本来只想躺一下，结果枕头太舒服就睡着了。我特意给你选的这个一年格子枕，能放松肩膀和脖子肌肉，就是为了让你踏实睡个好觉的。你创业这么累，我也帮不上什么忙，只能让你回家吃好睡好了。走，吃饭去。嗯，你给我打卤面，怎么能那么好吃啊？你现在没钱觉得好吃，等你有钱了就不会这么想。嗯怎么可能啊？就像你给我买的一棉枕不易变形一样，我的口味也不会变，哪怕是山珍海味，不跟你一起吃也没滋味。<笑>哎，六哥，哎，你今天晚上平时一个个双手倒地啊，知道我想借钱了，躲了一个比一个远。那是他们没眼光。我跟我爸妈说好了，把给我存的家长钱都攒回来。我工作还攒了点，都给你。小丽，等我以后娶你的时候，我一定让你家长翻倍。你别给自己这么大压力，晚上好好睡一觉。我今晚允许你把空调温度调低一点。不用，太监你会冷的，我只能让他网格特别舒服，睡觉也不会热得出汗。以后啊，你不用迁就我的。就是辛苦你做了一桌子菜了，是他们没口福，咱们自己吃。这是什么呀？你不是说想有一天数钱数到手抽筋吗？我挣的，数不痛快。真的？要数吗？当然了。我能有今天，就是因为你。看见你数钱的样子，我就高兴。这是我最后一次给你数钱了，数完就走。嗯、我没有今天，都是因为你。不是说想有一天数钱数到手抽筋吗？我挣的，数不痛快。真的？要数吗？当然了。看见你数钱的样子，我就高兴。嗯
了。哎，你不用迁就我。这是我最后一次跟你说。我工作要早。等我以后娶你的时候，把住我存的家当钱都打。我一定让你价值翻倍。麻烦这段时间再去签一份婚前协议吧。之前不是签过了吗？之前考虑的不够周全，再去补一份吧。家境悬殊的爱情里，是不是永远得不到尊重？也不知道我家阿姨做的菜你吃不吃得惯。哎，谢谢妈。我不挑的阿姨，不用特意为我忙活一大桌。倒不是因为你来就多添菜。想什么呢？我们家平时就那么吃。你怎么从来没跟我提过你家里的情况？你现在知道了，以后跟我出门少说话，别那么没见识。你以为都跟你们家似的？我们家怎么了？你要是去我们家，我爸妈肯定做一大桌好菜招待你。有什么好去的？你们家就那么大点地方，我待着憋屈。柏林就先不去你家了。俗话说，门当户对。咱们两家现在这种情况，还是以后再说吧。先别歇吧，老样子。好的，这位小姐的牛排要几分熟？呃，九分吧。我可以笑着去习惯你。给他给我七分。不是让你不懂就少说话，别跟我顶嘴。牛排不做九分熟，右手拿刀，左手拿叉，这些常识你都不懂吗？我去下洗手间。随意。柏林，你怎么找了这么多没见过世面？肯定是他仗着长得还行，自己贴上来的呗。一看就没什么内涵。带出去丢的可是你们家的脸，阿姨能同意吗？嗯、你们还真了解我吗？这就是柏林女朋友啊？对啊，姑妈。嫂子，啊，你别小看普通人家出来的姑娘，心眼多着呢。柏林媳妇，我能有什么办法？别怪我没提醒啊！以后拿柏林的钱贴补娘家是小事儿，这万一要离婚，家产还不得翻走一半啊？放心吧，姑妈，我已经让他签了婚前协议了。那就好，不过还是得找个懂行的人给长长眼，别露了手。你就这么不相信我，还要再签一份？你说你自己不出钱，但口说无凭，签份协议，大家都放心。如果委曲求全只能换来变本加厉，那我也没必要继续了。不是跟你说过这件衣服是羊绒的，不能手洗吗？都炸毛了，我怎么穿？我还嫌他把我衣服都沾上毛了呢，以后别把你的衣服混到我的里，伺候不了这种照顾东西。行，你爸妈之前不是说想见我，你订个餐厅。以后再说吧。什么叫以后再说？当时你我们两家门不当户不对的，我爸妈怕你不靠谱，让我再考虑。你最近状态真是越来越好了，为了套牢柏林，花了不少功夫保养吧。啊，你保养要花很多心思吗？我只是一直在喝汤臣倍健夜不高光小粉瓶而已，肯定也没少花钱吧。这种大品牌贵有贵的道理，这里面添加的是小分子胶原蛋白肽，还有弹性蛋白肽这种贵腹剂成分，不让胶原蛋白从脸上溜走。我的容貌是自己用心呵护的结果，好状态当然是这种高端原料才能撑起来。这东西靠谱吗？这是有专利配方和真人实测的，大品牌的实力怎么不靠谱？回这么多，花柏林的钱你可真不手软。我有手有脚有工作，花的每一分钱都是我自己赚的。你这么想，该不会平时都只会花别人的钱？你怎么跟我胡说话呢？我怎么跟你朋友说话，取决于他们是什么态度。听说你出了钱给你爸妈家装修，还没结婚呢，就用我儿子的钱贴补你娘家用。我平时都不会用他的钱，更别说孝敬自己爸妈的手。现在没有，不代表以后不行。这个婚前财产协议必须签，否则你们俩的婚事啊，别想。这个婚我也不想签，有几个钱就把眼睛长在头顶上的人家，高攀不起。不过这个协议你们可以留着，说不定下次找个门当户对的，人家要主动找你们亲。你怎么说话呢？疯了！好的爱情应该势均力敌，平等的爱着彼此，而不是高高在上、充满戒备。物质不是衡量爱情的标准，却可以过滤不真诚心。你的钱怎么能都交给小丽保管呢？
，万一他都给你花了怎么办？我一个月就给他两千块钱，能不能都给他呀？估计啊，今天的住院费都是他出钱自己垫的，而且我现在把工资都给他了，到时候彩礼钱就跟他说从里面扣。既然你这么算计我，那我也没必要给你留情面。好饿，啊，晚上吃什么？桌上呢，自己泡的。我,我不是把工资都给你了吗？你天天就让我吃这个。你能有吃的就不错了，生活费我们一人一半，咋就话长？我还往里面垫了点。你想吃好的，得再给我点钱。你至于分这么清楚吗？毕竟你的钱都交给我保管了，我觉得还是算清楚点比较好。你吃吧，我今晚和小鱼约好了出去吃烤肉。我们俩一人一半吧。公司不都给你了吗？拿那个找。那些连三分之一都不够用。等我最近的钱都补贴家用了。这样，你先帮我垫上去。我爸妈知道你一直在帮我，一定会很开心的。哎，上油站。天天熬夜加班，头发一把一把的掉，还出油，不像小林你，头发又多，发质又好。他保管着我的工资，又不愁花钱，又不用操心的，天天买些东西保养，头发当然好了。你可以试试这个云南白药养元清控油防脱套装，这个洗发水和育发液都是拥有特装证书的。洗发水里面添加了三七侧百叶、虎参，边洗边养头皮呢。这底还挺清透呢。当然了，这可是百年药企云南白药出品。你洗完再用这个双正的育发液喷一喷，还愁头秃不敢见人吗？我一直在用这个，正好赶上双十一，多囤几套。宝贝，你有需要的话就拿我给你的工资买了吧。正好我看上一台电脑，双十一凑个单，一起买了吧。还是算了吧。毕竟你一个月就给我两千块钱，万一有花超了，又没钱交房租了怎么办？你再去志浩家住，面子上挂得住的。我们走吧。给你转过去了。这个打车钱，我给你工资你扣一下。我一会儿请他们出去玩，你记得付钱。警察，时间到，我走开。你好，这边一共消费一千八百八。啊，给他就行。阿姨，您放心就好，十万彩礼我一定准备好。再说我工资都交给小黎了，再存一两年，一定能娶小黎的。什么彩礼？彩礼不是早放在你那儿，早就攒够了吗？柏林在我这儿存了多少钱，您能不知道吗？你们俩的事儿，我怎么知道？还有，婚前财产必须算清楚。哎，看什么呢？这不是母亲节快到了。我妈说她最近头发掉的厉害，我就想着给她买两套云南白药养颜清控油防护套装试试，顺便买点日用品来解决。母亲节啊，哎，我妈特别喜欢手镯，你到网上买个手镯送给她，这样她对你印象也会好点。哎，这个就不错，就从我给你那些工资里扣吧。行，可是你给我的工资只剩两百多元。那你先垫着，等下个月我发奖金，我补给你。日常的花销、水电、房租，人均总共一共三万块。我没要你利息就不错了，怎么？你还想让我自己娶自己？你说三万就三万呀？我听柏林说，你还给你妈买东西了呢。谁知道你有没有私吞？账单就在这，我自己看清楚。结婚的话，十万彩礼，三度。你这是掉钱眼儿里了。账单三万，彩礼十万，两个人在一起算的这么清楚，谁的钱不是钱呀？那就分手。账单我不寄给你，如果你还不上的话，我就不愿借。你又何苦用我上来不仅是流转的心酸着迷，请允许我用苦笑为结局层层反应。哎，等一下，这口红是你的吗？掉地上。谢谢啊。没事果然是送给别人的。哎，不是。你要不要脸？说别人男朋友送的口红
，你搞错了吧？小林，面对外人的误会与怀疑，男朋友会毫无条件的相信你吗？真的？哎，那不是你女朋友吗？她不是跟你说是去加班吗？哎，怎么？你干什么呀？你还好意思问我干什么？问谁呀、啊？这是我一个很重要的客户、啊。客户，见客户就你一个人，见客户非要大晚上见，要不是被我撞见，你俩一会打算干嘛呀？不是你想我有眼睛，我自己会讲。我说嘛，加班有必要打扮的这么花枝招展？全员比一个目光，让我不再期待会有人无条件相信。这是我送的，跟你男朋友没有半毛钱关系。可我干嘛勉勉强强？我女朋友清清白白的工作赚钱，想要什么不能自己买，会稀罕别人一直破口红，不像有些人只能眼巴巴的等着别人送。走。然而现任似乎不一样。我那天可听别人说起你女朋友了啊，听说她这个人特别物质，不过仔细想想也确实是，年纪轻轻就一身名牌，也不知道什么来路。就是像纸巾这种消耗品，他非要用这么好的。刘胜，你可长点心吧。那个真有福气，找了小黎学姐这么漂亮的女朋友。上学那会儿啊，可是有好多男孩追她呢，经常给她送各种价值不菲的礼物。我没有。行了，不要听你这破事。你就这么相信别人，不相信我吗？哎，行了，你们别听了风就是雨了。哎，那不是别人说。小黎工作能力强，收入高，比自己买点好用的东西怎么了？以后别让我再听到你们这么说小黎，要不然朋友都没得当。至于纸巾，是我专门给小黎选的。你们男生还懂这个？聊什么呢？聊纸巾呢。之前我用其他纸巾擦脸，脸上全是纸屑，被他看见了，就给我买了这个新相印匹诺黑金抽纸。这是自层加厚的，不容易破，也不会掉屑，还很丝滑亲肤，可好用了。哎，吃水也不破，还能再擦桌子，还挺有韧性的。下次我也买这款。正好赶上抖音双十一好物节，价格都很划算，我也要给小黎多囤点，现在走滑去抖音商城就能买到。哎呦，能不能别在我面前秀恩爱啊？我以为我们会一直这么幸福下去。知道，你来干什么？我来看看你是怎么无缝衔接的呀？才分手半年就有男朋友了，该不会是？你少在那污蔑我！你说，你男朋友会相信你吗？小林。你别再缠着我了，我不想跟你复合，我们已经分手了。不是这样的，你相信我。为什么还是跟以前一样喜欢跟前任纠缠不清？为什么你去杭州出差，你前男友也在这？要不是我朋友看到他发朋友圈了。我怎么知道？我跟他又没联系过。可惜我来骗我，现在外面都要开笑话要看我。你为什么就不能相信我？你就别做这种事。兄弟，听我一句劝，赶紧分手。小黎什么样，我最清楚。不管你说什么，我都会信。以后别让我再见你，要不然我见你就打你。走。真正爱你的人，会坚定不移的站在你身边，还不会因为流言蜚语就质疑。布林，我们一块存钱的那张卡呢？哦，昨天借出去了。家明买房，手头钱不够。那是我们一块攒的，你怎么能不跟我商量一下子借出去了呢？行，先不说这个，我妈生病急着用钱，你能不能先要回来啊？一部分也行。啊，那钱都借出去了，我再要回来，别人怎么看我？别人怎么看你比我妈身体还重要吗？那我也想当个别人。我们分手。前任为了别人让我受尽委屈，所以后来我总会在意现任的选择。李安，你表哥装修还差好几万呢，你工资高，能不能先借他点儿？姑妈，我哥房子都开始装修了，我首付都还没凑够呢，我还想着跟表哥借点呢。他好像不一样，谁手头也不宽裕啊。来，哎，小黎不是搞设计的吗？那就给你表哥设计设计呗，出个什么效果图？呃，阿姨我。小黎肯定是特别想帮表哥的。
毕竟一套图纸要好几千呢。这么贵呀、啊？哦，但是小黎工作太忙了，基本抽不出来什么时间。他不会在亲戚面前大包大揽，然后让我去他收拾烂摊子。真没想到你小子比我还先结婚。哎，别提了，哥，因为这个房子装修的事，我俩吵了好几个月了。这吵的呀？让小丽给你们设计几个效果图，你们挑个喜欢的不就行？哎，那那太麻烦小丽姐了呀。麻烦什么呀？他就干这个的。哥。真是有什么难事到你这儿都不是问题了，怪不得我妈老说啊，我要是有你一半能干，她就知足了。行了行了，看有什么想吃的，点点、啊。我现在还有好几个客户等图纸呢，时间上根本协调不开。我已经答应不表弟了，不管你推掉客户还是熬夜加班，再给我做出来，别让我在心里面丢脸。哈，你有什么想吃的？哎，李恩，嗯，你从我的门票你抢到了吗？抢到了。哎，我完全把这事给忘了。两倍的价钱你让给我呗，不然我女朋友肯定饶不了我。啊，这个票如果是我自己的，我把它免费给你都行。但是这场演唱会小林期待了很久，我肯定不能让他失望吧？你说是不是？也不会为了朋友就把我喜欢的东西拱手送人。妈，你放心，我一到家就把螃蟹蒸上啊。先不说了吗？哎，小黎回来了。哎，你们家布林可太有心了，连我喜欢吃螃蟹都记得，这么肥的可不好买的。这算什么呀？拿着吃就行了。呃，那我就先走了哈、啊，慢点啊。你怎么能把我妈寄的螃蟹送人了？你看看你那个样子，我不就几只螃蟹吗？怎么那么小气啊？你想送人可以另买，但那是我爸大清早去码头一只一只给我挑的，我在公司都拍。那就让你爸妈再给你寄一箱不就行了？唠唠叨叨的烦不烦？领导家孩子今天结婚，李恩和他同事给他帮忙去了。啊、你不是给领导帮忙去了吗？祝福和李宁送到了，就赶紧回来陪你。今年日快乐！哇，还有这个也送给你。这是什么呀？来看看。这是我们第一张合照。这个是去图书馆，我们发现了一本有趣的书，叫《原来我们是神仙》。这个是我们第一次一起旅行。你什么时候准备的呀？我们在一起点点滴滴的回忆呢，我都用时期随时记录下来，然后我把它做成了一本书，现在送给你。谢谢你。这个等会儿再看，带你去个地方。去哪？你一定很喜欢。他也不会为了所谓重要的人就把我忘在脑后。家属注意一下病人体温，一旦再吵起来，立刻叫我。嗯，好，谢谢。哎，喂，宝莲，在家干嘛呢？出来剧本杀呀？去了吧。行，我这个去。别催了，出门了啊，走。哎，演唱会门票搞到了，终于能跟女朋友交代了。这票这么抢手，你都能找到啊？朋友的朋友抢的，抢了两张，我一问就让给我，人特别好。不都是两张票吗？你至于吗？票是我买，你拿我的东西充好人，当然大方了。可破演唱会有什么好看的？我就不懂。没什么说话。这票该不会是？该不会是他的吧？啊！<笑>